我可把丑话说在前头你叫张永康是自愿的吧是自愿的不能登记你受党教育这么多年快清醒清醒不能登记了我丑俊今天乱了套了吗不是接着蹲吧哎下一段哎该你们了啊我就干这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
金融。为此，张永康到底怎么欺负你了？你别哭啊！为此，你哭什么呀？我是哭我自己。不可能！张永康有几个花花肠子，我还不知道。他，他是不是那个你了？我告他去！我不说别的，就他偷偷盖公章这件事儿，他就是现行反革命。什么？他偷盖的公章？你不知道啊？一张机，采桑陌上试春衣。风清日暖拥无力，桃花枝上莺啼言语，不肯放。后来我才知道，这首《九张机》是宋代词人描写织锦人生活和爱情的。魏慈，我说你这孩子，你怎么这么糊涂啊？他他他就是糊涂。哎，坐下。哎，你是什么人呢？啊？你是咱们九十九间办的后人。可也没有偷偷摸摸的规矩，我们俩是真心相爱。什么真心相爱啊？他张永康有资格吗？一屁股屎还没擦干净呢。大二丫自己也应该有觉悟嘛。没你的事儿，放到你身上你试试看。那我就利利索索走人，谁让人家心里面不喜欢你呢？哼，我跟你讲啊，这事要是搁我，我绝对不会一哭二闹三上吊，整个就是一泼妇，泼妇泼妇泼妇。你说的话我记住了啊！行了行了行了，你们都别吵了，吵得我脑袋都大。你这孩子！就在二丫徘徊在江边走投无路的这一刻起，新一代牛郎织女的故事开始。哎哎哎哎！停停停停停停停停！你闯哪儿了你？进来登记了你？这都快出人命了，你给我让开！出什么事了？登记！哎呀，让你走，起来！什么意思？你行行行，我行了。哎，不说二丫，那就说我吧。你打算让我怎么跟你妈妈交代？哎，可怜你妈妈这个人呢，这一辈子从树上掉下片树叶儿。他都怕砸着脑袋，你又给他惹了这么大的一个祸，你这不是让人戳他的脊梁骨吗？苏大夫，您赶紧看看去吧，张永康那农村老婆跳了江了。什么？行了啊！他妈今天我这是谁也没想到会闹成这样，哎，真是！哎，爸爸，二丫找什么呀？我跑遍了整个厂区都没找到，你还有脸找二丫呀？啊！你个混蛋，都是你给我惹的祸呀！张永康，你个王八蛋，干什么？你给我干什么？你他妈干什么？啊！张永康，城里，大爷，你给我，关你什么事儿？城里，你撒手啊！你把你松手！
，我招你惹了？我告诉你，没你什么事。我招你惹了？二丫要出什么事儿？我打你的命长哎！哎呀，没你什么事，你给我走！我操你！你有病啊你！二丫怎么了？二丫跳长江了，刚从长江里给救出来。吃口东西吧，你这样子，奶奶会伤心的。奶奶还没吃过呢叫你一声奶奶。在这个时候，我懒得跟你计较。哎，你等等，我没拿你当外人啊！你跟我说，哎
我该怎么办？你想怎么办啊？你又不是不知道，我不可能跟乔尔丫结婚。为什么？废。赵小刚，你干的不是人事儿。老对抗，你就是以后不拿我当人看，我也不可能娶乔二丫。程林，王师傅，我求求你了，你就早点开工吧，厂子里还等着看花楼呢。你要有什么要求，你就尽管提出来。我们花楼村的人不能随便被人欺负了。张永康的事儿啊，我们一定会严肃处理的，你就放心吧。什么叫严肃处理啊？我们乡下人不懂什么叫严肃处理。走，迪克，我知道你心里怎么想的，我还要跟你郑重声明，我跟苏卫慈这婚啊是结定了。你放屁！哎，你们干嘛呢？车建那边出事儿了，你们还不去看看？那你说。这事儿依着你，怎么办？王成林，你有什么事冲我来，别难为场子。这可是你说的，我说的，怎么着？好，今天我把你捆起来，跟我回花楼村去。如果我们村里人同意你不娶二丫，这事儿咱们做完。行，按你说的办。自己捆起来。老曾，把我捆起来。真捆啊！真捆，捆呐！哎，不错嘛！插一个，插一个，插！老乡把赵永康五花大绑的要绑回你们花楼村去，真的。哎，等我。啊！哎呀，脚踏着祖国的大地，背负。放开他！这是我们花楼村的事儿，你别管。魏慈，我觉得这事儿你别管。啊！要把他带走可以，我跟他一起去。咦，我还就不信了，你以为我不敢捆你啊？哎，嘿，你还玩真的了？你不知道捆人犯法啊？让他捆吧。哎，子弟，他们在这儿呢，快点！你把他放开。二丫，你还是不是咱们花楼村的人了？姐不姐，我这是为你着想。我不用，这是我自己的事情，不用你们管。你告诉我姐不姐？走，你干嘛？你放开他！你放开他！放开林！如果你今天不放了他，我就用这根绳子，我把自己吊死。到底？哎，咋看着你？别闹！不是你，你叫我。张永康，你是个男人，你把话响当当的放这儿了，我认。可有一样，不是说说就算，这个。就是当年那张订婚书
。如果你当着大家伙的面把他给你撕了，那从今以后，咱们桥归桥，路归路，谁都不会赖在你身上。你死！哎，二丫，二丫同志，这人家不愿意撕，就算了呗，这可得保留好了，这是证据。再说也是革命文物啊，快拿好了。张永康，你干什么呀？张永康，你干什么？我跟你说，这份婚书在我们心目当中啊，你知道意味着什么？这是一份战友的情谊和念想，把它捡起来，捡起来，你给我捡起来，啊！这上面盖的不光有解放区的公章，还有战士的手迹，怎么说撕就撕了啊？我跟你说，这件事儿、啊、我跟你没完，太不像话了！你你胆子也太大了，你！孩子，别哭了，怨咱们命苦。二二丫，不哭啊！你们的事儿就这么定了，我给你做主。告诉你，你越来越不像话了啊！看我回家怎么收拾你！偷看我，拿来。什么？纸片儿。没有啊。拿来。快点儿。还有呢？没了。嘿，你这小丫头片子啊，你不给我是不是？我动手了。哎，你搜啊，你搜啊，你搜啊！你以为我不敢是不是？走一个，你要敢碰我一下，我就喊走一个耍流氓！你这么敢缺德，你知道吗？我倔什么德呀？你不就是想张永康和苏玉慈结不了婚吗？你有没有原则？这张永康是七天玩弄两个姑娘的感情，那我不管。你要是有本事，那你上大老板喊去！哎，什么站住？怎么了？站住！嗯，你站住！你站住！我站住了。嗯，我。咦？咦？小丫头片子，你真以为我抓不着你啊？啊！若尿，赵立克，你来追我呀！若尿，赵立克，若尿。在父辈的眼里，我撕掉的婚书，就是撕毁了用鲜血凝成的战友的情谊和对历史的承诺。你干什么呀？要不你等我斩好了，你再撕喽。我不撕，我自己站。哼，硬骨头硬到底呀、啊！啊！我告诉你啊，你要再敢给他毁喽，你等着瞧啊！苏瑞慈爱上你是最大错误。现在那家伙不要你了，那是他瞎了眼了。不过你放心，二丫，不管你发生什么事儿，你还有我这哥呢，啊。
受了，饶不了你，你还要干这种糊涂事？华生啊，我没有他那个儿子。哪儿也不许去！你进了这个门，你就是张家的儿媳妇儿。你要是走了，你奶奶会闭不上眼睛的。这就算认错了。啊，二丫的思想一天不转过弯来，一天你就别跟我提结婚的事儿，啊？是，现在和解放区那时候比较呢，一切都变了。可情谊，情谊还在呀、啊。哎，小贾，你把张永康的这个入党申请书和那些材料都拿过来啊，快点啊！苏书记，嗯，对，好。哎呀，你上面写的是真话还是假话呀？啊，郭庆杰这批你能不能入党，我说了不算，得看你的实际行动，做出来才算。这么一乡下丫头，把这厂子里搅得是天翻地覆的。你看，进来吧。哟，是二丫呀！快进来，快进来！来来来，你还没吃饭吧？坐下吃饭吧。啊，不用了。我是来找邹叔叔的。啊，邹叔叔，我是来求求您，不要处理张永康。那婚书是我让他撕的，跟他没关系。如果你一定要处理，那就处理我好了。一人做事一人当。工厂有工厂的纪律，组织有组织的原则啊。放心吧，叔叔心里有数。好，来，先把饭吃了。不了，周叔叔，那我走了。哎，哟，二丫，你来了。大哥，啊，找我。我走了。哎，周大哥。啊。我想让你帮我带一句话给张永康。行，你说。说什么？瑞慈，来，吃包子。哎，要不我帮你拿到宿舍去？来啦！
，你有思想，有文化，有头脑。哎，你可不是张永康的附属品啊，你总有选择幸福的权利吧？可我现在怎么选择？你可以重新开始啊，振作起来，争取主动。怎么争取啊？首先，你要跟张永康一刀两断。真正的爱情是什么？是不能掺杂任何的欺骗和虚伪的，对吗？人家罗密欧欺骗过朱丽叶吗？贾宝玉欺骗过林黛玉吗？你怎么举这个例子？好，好，好。那拿我举例子吧。我欺骗过你。张永康，好好想想吧。张永康。我想了想，咱们还是算了吧。你们都是要逼我死啊！苏伟慈，我就是有一千个、一万个对不起你。这个时候，除了你还有谁？要是连你都不要我了，那我活着还有什么意思？张永康，你别瞎想。气不幸，怒气不争，你知道吗？说的就是你这样的人。我看你是甘心受张永康的欺骗，做他的奴隶。算了。爸，嗯，有事儿说吧。什么时候处分张永康啊？谁说要处分他呀、啊？啊，感情的事儿是道德问题，应该教育啊。我说的是偷改公章这事儿，厂里的事儿你少管。好，奏阿刀同志，这话可是您说的啊。那没事我也偷改公章玩，反正公章归您管。你敢？我有什么不敢的？偷改公章这么大的事儿都不处分呢？你怎么跟你爸爸说话呢？啊，滚！还没见过这么护短。就知道看那部电影，别那么自私好不好？想想别人，想谁呀？比如说，乔二丫同志。我想他干什么？人家乔二丫同志很孤独，需要朋友。那他孤独要朋友，自己找去啊！找呀找呀找朋友，找到一个好朋友，金戈里来握握手。你是我的好朋友。你有没有良心呢、啊？你这人。哎
，我是认真的。人家乔尔丫同志挺可怜的，那是他自找的。他在乡下待得好好的，谁让他来这儿？我不跟你说了，跟你说了你也不明白。哎，你怎么说我怎么做还不行？我告诉你啊，听明白了吗？你笑什么笑啊？太好笑了！我跟你说的不是让你笑的啊！你再笑！哎，我按你说的做。这还差不多。但是我有个条件。说吧。我一会儿找你去。我不在啊。别来啊！你给我等着，找呀找呀找朋友，找到一个好朋友。吹起来的风，你看，不是我说的，别老跟你看对着干。那他是对我横挑鼻子竖挑眼，哼！我左也不是，右也不是，穿衣服也不是，戴帽子也不是。哎，你说说看，我怎么在他眼里就变成资产阶级分子了呢？哎，当然有关系了。这资产阶级啊，有资产阶级的服装；无产阶级呢，也有无产阶级的服装。啊、哦，那无产阶级什么服装啊？老棉裤、老棉鞋、棉裆裤。那你说毛主席，毛主席去安源的时候穿的什么衣服啊？长衫。那长衫是哪个阶级的衣服啊？嗯，我呀，说不过你。行了。你就消停消停吧啊！一个命中一档。哎，你哪儿找出一双三级头皮鞋来啊？你可别让你爸看见，惹他生气。哎呀，倍儿亮！哎，你说三级头皮鞋怎么了？三级头皮鞋好啊，我穿着三级头皮鞋，照样干革命工作，照样走金光大道。赵秀兰同志，我走了。你你，哎。你千万别跟猫说，我走了啊！再见。你不吃饭了你、啊？不吃了，有约会。嗯、哟，三节头皮鞋，挺贵的吧？嗨，还行吧。哎，晚上看电影去。不去了，为什么？不想去。哎，我弄的可是内参片儿。内参片儿啊？那我就更不敢去了。他们说上面那些男男女女都是搂搂抱抱的。嗨，做题课，我告诉你啊，你也别去了。那是爱情表达的一种方式，哼，不是他们思想那么肮脏。当然了。那跟张永康的流氓行为是有本质的区别的。你说什么呢？你以后别提那事儿了，好不好？好好，不说他。年轻人要呵护。这真是说曹操，曹操到了。流氓，张永康，这流氓啊，在这儿，不在这儿。哼，张永康。像你这么虚伪的人，我要是给你一双三节头皮鞋，你敢穿吗？不信你脱下来，我要不穿我是孙子。别介，我害怕穿人脚气呢。哼，你才有脚气呢。向天进，向天进，革命意志。李慈，干嘛呀？我打水去了，顺路过来看看你。哎，哎呀，你还是先回去吧。到时候让人看见了，又得说闲话了。行，那我走了。哎，小兰，你的脚真的有脚气啊？没有，别听他胡说八道。不信你看。哎，别别别！你要真有，你就回去用租泡泡。啊。哎，行，那我走了。哎哎，你干什么干什么？您都已经糟践一瓶了，你
，这一瓶醋八分钱呢。臭美什么呀？不就一双三年头吗？我说，你这又是跟谁呀、啊？啊？没跟你，跟邹迪克。嘿，我看呐，你就穿这双布鞋，蛮好的啊。爸，我记得您不有一双三年头吗？在哪儿呢？啊，呃，那是当初啊，缴获国民党军官的，我早把他扔了。哎，你干嘛把他给扔了呀？哦，我不扔，让你穿着国民党军官那个三节头皮鞋走资本主义道路去。哼，真是的，这不是皮鞋吗？穿这双，这是我的劳保鞋，三毛的。你知道三节头长什么样吗？啊，黑的，亮皮，眉毛。他傻子。哦，眉毛，黑的。哎，听说你跟邹书记吵起来了，真的假的？到什么程度了？反正他说了。是资本主义那一套。哎呀，你这是何苦呢？咱不说好了吗？天打雷劈，我一个人承担。你这么一闹，全场人都说咱不应该。怎么就不应该了？不管怎么着，你也不能跟邹书记闹翻了。你一个人进步去，你现在就去找你那个农村姑娘结婚去。我的，你别管我。从今天起，咱们一点关系都没有了。什么东西烧糊了？啊啊，呃，叔，没事儿，我刚才不小心烧了块皮子。哦，我说怎么闻到一股糊味呢？啊、嗯，喂，苏大哥。哎呦，哎。吓我一跳，怎么了？找我有事啊？哦，我想问问你，怎么能把皮鞋弄得跟你的一样黑？皮鞋？嗯。鞋油啊。鞋油。哦。有了它呀，什么样的黑皮鞋都能给你擦得又黑又亮。就这事儿啊？哦，哎，你在听什么戏啊？戏，哼，这不是戏，舞曲，懂吗？圆舞曲。当当，邹大哥，你晃得头晕不晕啊？我看着都觉得头晕。哎呀，当你欣赏音乐的时候，心里是开心的，怎么会头晕呢？不对，我第一次坐汽车的时候，我就特别开心，可是我头还是晕。那是不一样的，你坐汽车那是刺激，不是开心。明白吗？我心里特别开心。<笑>这是不一样的。你呀、啊，得多听音乐，慢慢的你就学会享受了。地主老财才享受呢，我不学。当苏伟慈知道了二丫是烈士的遗孤的时候，他陷入了两难的境地。而我却不知道他的感受。佩慈，佩慈，我跟你说啊，我想出一个好办法。佩慈，求求你开开门，你帮我完善完善啊。佩慈，佩。
你坐下，你坐下，我给你讲一讲。打个比方说吧，你在地里干农活，天特别热，满头大汗，辛苦吧？这时候如果让你坐在大树底下，一阵凉风吹来，你再擦擦汗，有人给你端上一杯凉茶，你咕咚咕咚的喝下去，心里头是什么感觉呀、啊？舒服死了。对了。这就叫享受，懂吗？再比方说，哎，你收工回到家里，躺到你们家的院子里，躺在躺椅上，抬头看见天上一轮明月，又大又圆，多美啊！这叫什么呀？享受。对了，聪明，二丫姑娘就是聪明。苏大哥，啊，从来都没有人表扬我聪明过。嗨，那是他们笨，不懂得欣赏你。二丫姑娘那么勤劳质朴，这是他们身上不具备的优点，懂吗？可是有什么用啊？张永康，他根本就看不起我。张永康。再给你打个比方，猪喜欢吃糠了，你给他一盆兰花，他懂吗？他不懂。周大哥，嗯，你人真好。哎，你不会说张永康是猪吧？没错，张永康就是猪。哼。他懂什么呀？他不懂。张永康不是猪。哎，站住！哎呀，同志，好，好，好，张永康不是猪。来来来，鞋油送给你。捡石胡闹！哎，这么好好的一双鞋，你给糟蹋成这样了。今天中年我穿什么呀？又跑哪儿偷听鼻台去了？我干嘛偷听啊？哎，既然不是偷听，干嘛不在宿舍听啊？哎，有句正经话跟你说。说，哎，别夹枪带棒就行。你能不能对人家二丫同志好一点啊？人家刚才哭着出去的。要好你对他好啊，我绝不吃醋啊。你这人怎么这么狭隘啊？我说的这个好，不是狭义的，是广义的。哎呀，别跟我这臭拽、哎，我听不懂。就是关心，关心，你懂吗？关心，好歹也是一块长大的朋友，还定过亲。哎，这，这就是他对我的关怀。什么法术？哟，嘿，乍一看还挺像三级头的嘛。嘿，不错，嘿，二丫同志这个经验值得推广。改天我得好好表扬表扬他。哎，你别给他戴高帽子，你瞅瞅，傻成什么样了？谁要是说二丫同志傻
，徐六真的是瞎了眼了。你骂谁的？骂我呢，行吗？我瞎了眼了，我看人家不好，觉得人家不漂亮、不质朴、不单纯、不善良，行吗？我也没说这些，这这些对一个女同志不重要啊。更不重要，他也不能把我脾气弄成这样。你要嫌弃啊，给我，我要。那把你那三件事都啊。碍事的你也不喜欢呢。马尼亚，你帮我一个忙吧。什么忙？那么好的朋友，说吧。我想找二丫谈一谈。跟他谈。他有什么好谈的？没事儿。哎呀，老马尼亚，老话说，话是开心的钥匙。我把好话和道理都给他说透了，我就不信了，他的心是石头长的。那你把那两条小鱼送我。走一趟，干什么？问那么多干嘛？去了就知道了。你不敢去啊？不敢去就算了。哎，谁说我不敢去？二丫。你是个明白人，有些道理，其实你应该懂。这件事情要解决，就得咱们三个人心平气和的好好聊一聊。这件事儿，要是处理不好，对咱们谁都不好。我知道，厂里说要处理张永康。我就是被厂里处理了，那我也不能娶你。那你们还来找我干什么？我们都好了三年了，让我们分开是不可能的。那我们俩还从小就定亲了呢。虽然我们不在一块儿，我们就是牛郎织女。牛郎织女那是封建落后思想，你懂吗？我不懂，你们别跟我说啊。在人们走过的路径上，已修建了一座非人工的纪念碑。它高耸在亚历山大的纪念石柱之上，在人们走过的路，你怎么不敲门就进来了？我愿意。生活在一起是要有感情基础的。你也是新中国的青年，这些道理你应该懂。你问他，我们俩有没有感情基础？小的时候动不动就亲我一口，还说我是他媳妇儿，打人打了多少次都不干。行了，你别扯这陈芝麻烂谷子的事儿，行不行？我就会扯这些陈芝麻烂谷子的事儿，你不想听我走。哎，二丫，就算我求你了。先坐下，我们再好好谈一谈，行吗？你别跟我说这些了，没用。我为了他，我把什么都耽误了。那你说，我怎么才能补偿你？你的意思？你是不是说花多少钱能把张永康卖给你？哎，你凭什么卖我啊？我又不是你的人。那你也不是他的人。二丫
，你今年多大了？嗯，问这些干嘛？咱们那些事儿先放在一边。我，我想让你做个姐妹。你多大呀、啊？我二十一了。那你是妹妹？胡说，你比她小。我不是论的年龄，我是论先来后到。那如果叫我一声姐姐，那还能有多大呀？正月里采花，无忧花采，采花人盼着红油进来。采花人盼着红油进来，二月里采花儿，花又真开。蔡二丫，这他够了没有？三月。什么谈判？保密。要不你叫我来手工亭啊？行行行，我叫。就现在。你等等啊！你来教我呀！你快点儿。走，瑞，咪，爸爸。手把手的，行了。我倒是招谁惹谁了？厂里那么多好小伙子，我为什么就偏偏喜欢你啊？实在不行，我豁出去了，让他们随便怎么处分我都好。要不，咱们现在就去找书记，我当面跟他说，我就是要和你结婚。我不去。好不好？哎，发在哪儿啊？发什么发？快说！苏玉慈跟张永康的分手谈判。真的？你看你那德行！我骗你的，人家两个人好得很。哎，你干什么？滚蛋！我不，滚蛋！我不，走不走？我治不了你了、啊啊啊，我不想走，你欺负人，你、啊！我什么都认了。别说漂亮话，管不了一辈子。我真想为你说一辈子漂亮话，不信你走。要跳，也得我先跳。哎呀，干嘛呀？快下来！你你你！哎呀，你不要命了！快下来！你快下来！干嘛？你吓死我了！讨厌！讨厌！吓死我了！亲一个。哎呀，有人啊！